প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবিন্দু দেশবাসী এবং প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আজ তেরো জুলাই দুই হাজার বিশ উনত্রিশ আশার চোদ্দোশো সাতাশ কোভিড উনিশ দৈনিক স্বাস্থ্য বুলেটিন নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা আপনাদের সামনে এসেছি সাতাত্তরটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে বারো হাজার তিনশো আটান্নটি এবং পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার চারশো তেইশটি নমুনা এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে নয় লক্ষ বান্ন হাজার নয়শো সাতচল্লিশটি এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার নিরানব্বই জন এ পর্যন্ত শনাক্ত এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশো চুরানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার চব্বিশ দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার উনিশ দশমিক ছয় এক শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন চার হাজার সাতশো তিন জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ আটানব্বই হাজার তিনশো সতেরো জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার বাহান্ন দশমিক ছয় এক শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন উনচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত দুই হাজার তিনশো একানব্বই জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই আট শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ তিরিশ জন নারী নয় জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন পুরুষ এক জন নারী পাঁচশো একজন শতাংশের বিবেচনায় উনআশি দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ পুরুষ এবং বিশ দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ নারী চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স বিভাজনে শূন্য থেকে দশ বছরের একজন এগারো থেকে বিশ বছর একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ তিনজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ছয়জন একান্ন থেকে ষাট তেরো জন একষট্টি থেকে সত্তর এগারো জন একাত্তর থেকে আশি তিনজন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের মধ্যে একজন এ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের মানুষ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন শূন্য থেকে দশ বছরের মধ্যে পনেরো জন এগারো থেকে বিশ বছরের আঠাশ জন এক একুশ থেকে তিরিশ বছরের ছিয়াত্তর জন একত্রিশ থেকে চল্লিশ একশো উনসত্তর জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তিনশো সাতচল্লিশ জন একান্ন থেকে ষাট সাতশো চোদ্দ জন এবং ষাটর্ধ এক হাজার বিয়াল্লিশ জন চব্বিশ ঘন্টা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন বিভাগী ঢাকা বিভাগে উনিশ জন চট্টগ্রাম পাঁচ জন ময়মেসিং একজন খুলনা সাত জন বরিশাল তিন জন রংপুর ও সিলেট বিভাগে দুইজন করে এ পর্যন্ত বিভাগী মৃত্যুর সংখ্যা পাওয়া গেছে ঢাকা বিভাগে এক হাজার একশো পঁচানব্বই জন চট্টগ্রামে ছয়শো তেইশ জন রাজশাহী একশো একুশ জন খুলনা একশো আঠাশ জন বরিশাল অষ্টআশি জন সিলেট একশো পাঁচ জন রংপুর পঁচাত্তর জন এবং ময়মেসিং ছাপ্পান্ন জন যারা চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন চৌত্রিশ জন বাড়িতে পাঁচ জন হাসপাতালের তথ্য ঢাকা মহানগরীতে হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা সাধারণ শয্যা সংখ্যা ছ হাজার তিনশো পাঁচটি রোগী ভর্তি আছেন দুই হাজার একান্নটিতে এবং শয্যা খালি আছে চার হাজার দুইশো চুয়ান্নটি ঢাকা মহানগরীতে আইসিউর সংখ্যা একশো বিয়াল্লিশটি ভর্তি আছেন রোগী সাতাশি জন এবং খালি আছে পঞ্চান্ন জন চট্টগ্রাম মহানগরীতে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ছয়শো সাতান্নটি রোগী ভর্তি আছে তিনশো এগারো জন এবং খালি আছে তিনশো ছেচল্লিশটি শয্যা চট্টগ্রাম মহানগরীতে আইসিউ সংখ্যা উনচল্লিশটি রোগী ভর্তি আছে উনিশ জন এবং খালি আছে বিশটি সারা দেশের অন্যান্য হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা সাত হাজার সাতশো দুইটি রোগী ভর্তি আছে এক জন খালি আছে পাঁচ হাজার সংখ্যা আবার বলছি পাঁচ হাজার আটশো সাতানব্বইটি শয্যা সাধারণ শয্যা খালি আছে আইসিউ আছে সারা দেশের অন্যান্য হাসপাতালে একশো তিরানব্বইটি রোগী ভর্তি আছে আশি জন এবং খালি আছে একশো তিনটি আইসিউ শয্যা সারা দেশে আইসিউ শয্যা খালি আছে একশো তেরোটি সারা দেশে সারা দেশের শয্যা সংখ্যা সাধারণ চোদ্দ হাজার ছয়শো চৌষট্টিটি সাধারণ শয্যা রোগী ভর্তি আছে চার হাজার একশো সাতষট্টি জন এবং খালি আছে দশ হাজার চারশো সাতানব্বইটি সাধারণ শয্যা আইসিউ শয্যা সারা দেশে তিনশো চুয়াত্তরটি রোগী ভর্তি আছে একশো ছিয়াশি জন এবং খালি আছে একশো অষ্টআশিটি সারা দেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা এগারো হাজার দুইশো পঁচাত্তরটি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলার সংখ্যা একশো আটান্নটি সারা দেশে এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের সংখ্যা একশো পাঁচটি সারা দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটের করোনা কর্নারে গেলে করোনা বিষয়ক অভিযোগ প্রেরণের লিঙ্ক পাওয়া যায় 
এটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে যুক্ত হয়েছে সাতশো পঁয়ষট্টি জন আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো তেরো জন এ পর্যন্ত আইসোলেশনে সাঁত্রিশ হাজার দুশো সত্তর জন এবং এই পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন উনিশ হাজার আটশো নিরানব্বই জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন সতেরো হাজার তিনশো একাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে যুক্ত হয়েছেন দুই হাজার চারশো একজন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশো পঞ্চান্ন জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন তিন হাজার দুইশো তেয়াত্তর জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার চুয়াল্লিশ জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন বাষট্টি হাজার দুইশো এগারো জন সুরক্ষা সামগ্রী যা মজুদ আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির গ্লাভস এগারো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পঁয়ষট্টিটি বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও লেভেলের মাস্ক পঁয়ষট্টি হাজার দুঃখিত পঁয়ষট্টি লাখ তিরাশি হাজার দুইশো উনত্রিশটি পিপিই দশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শো ছয়টি ফেস শিল্ড ও গগলস বারো লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শো তিরিশটি এই সূত্র সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল থেকে পাওয়া যায় চব্বিশ ঘন্টায় ফোন গ্রহণ করা হয়েছে এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো ছত্রিশটি এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক কোটি বাষট্টি লক্ষ তিরিশ হাজার চারশত নব্বইটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে হটলাইন সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ষোলো হাজার চারশো সাতাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় আরও তিনজন চিকিৎসক যুক্ত হয়েছেন এই প্রশিক্ষণ শেষ করে বর্তমানে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার দুইশো সতেরো জন চিকিৎসক স্ক্রিনিং কার্যক্রম চব্বিশ ঘন্টায় স্ক্রিনিং হয়েছেন এক জন তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটশো তেয়াত্তর জন সকল স্থলবন্দরে দুশো একানব্বই জন এবং দুটি সমুদ্র বন্দরে একশো বিয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত স্ক্রিনিং হয়েছে সাত লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার সাতশো তেপ্পান্ন জন এই সকল তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সকল স্থলবন্দর দুটি সমুদ্র বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছেন তেত্রিশ হাজার একশো তিয়াত্তর জন এ পর্যন্ত শনাক্ত এগারো লক্ষ তিরিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ জন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ছয়শো পঞ্চাশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন আঠাশ হাজার ছয়শো চল্লিশ জন বিশ্বে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন দুই লক্ষ তিরিশ হাজার তিনশো সত্তর জন এ পর্যন্ত শনাক্ত এক কোটি পঁচিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বে মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচ হাজার দুইশো পঁচাশি জন এবং এ পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শো সতেরো জন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতির সূত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিচুয়েশন রিপোর্ট বারো জুলাই দুই এই ছিল তথ্য তথ্য শেষ করবার আগে আবারও বলব নিজেদের সুরক্ষিত রাখুন কারণ আমরা তথ্য বিশ্লেষণে দেখছি আমাদের পরীক্ষার সংখ্যা বা নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমেছে এর কারণ হিসেবে অনেকগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যেমন এক নাম্বার রিকভারি বা সুস্থতার সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী এখন আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করার দরকার হচ্ছে না যারা সুস্থতা ঘোষণা করার জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করার দরকার হচ্ছে না এই জন্য পরীক্ষার সংখ্যা কিছুটা কমেছে তাছাড়াও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফি ধার্য করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য সেই কারণে কিছুটা কমতে পারে তাছাড়াও মানুষের মধ্যে আতঙ্কটা অনেকটাই কমে গেছে মানুষ অনেকটা রিল্যাক্টেন বলা যায় তারা রিল্যাক্টেন হয়েছে এবং পরীক্ষা করার বিষয়ে আগ্রহ কম দেখাচ্ছে আমাদের যেসব বুথের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হয় যেখানে আগে এগারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহের তারিখ ধার সময়ে নির্দিষ্ট এবং তিনটার পরও অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে নমুনা দেওয়ার জন্য থাকতেন কিন্তু এখন একটার পরে আর বুথগুলি শূন্য হয়ে যায় নমুনা পরীক্ষা করার জন্য কেউ আসে না নমুনা পরীক্ষা করার বিষয়ে মানুষের আগ্রহ অনেকটাই কমে গেছে সে কারণে নমুনা আমরা পরীক্ষাগারে নমুনা আসছে না এবং নমুনা সংখ্যা কমে গেছে সবাইকে বলবো যাদের নমুনা পরীক্ষা করার দরকার অবশ্যই আপনারা নমুনা যেখানে সংগ্রহ হয় যাবেন নমুনা দিবেন এবং পরীক্ষা করবেন দরিদ্রদের জন্য নমুনা এখনও ফ্রি সেই যেই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নমুনার জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখানে উল্লেখ আছে যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দরিদ্র মানুষের জন্য নমুনা সংগ্রহ ফি কাজে আপনারা সরকারের এই সুবিধা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারেন এবং যাদের দরকার অবশ্যই 
নমুনা দিয়ে নমুনা পরীক্ষা করাবেন এবং সবাই সচেতন থাকবেন যাতে এই রোগটাকে প্রতিরোধ করা যায় রোগ প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধের জন্য অবশ্যই সঠিকভাবে সকলেই মাস্ক ব্যবহার করবেন বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধুবেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলবেন নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার ফলমূল টাটকা টাটকা ফল ফুল শাক সবজি এসব গ্রহণ করবেন প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে কারণ জিঙ্ক একটি রোগ প্রতিরোধে সহায়ক মিনারেল যেটা আমরা প্রোটিন থেকে পেয়ে থাকি কাজেই আমি যে প্রোটিন আমাদের গ্রহণ করতে হবে প্রাণীজ প্রোটিন আমাদের গ্রহণ করতে হবে প্রাণীজ আমিষ বা বনজ আমিজের সাথে সাথে আমাদের প্রাণীজ আমিষ যেমন মাছ মাছ মাংস ডিম দুধ এগুলো থেকেও আমরা মাছ মাংস থেকে আমরা জিঙ্ক পেয়ে থাকি কাজে জিঙ্ক রোগ প্রতিরোধের একটি বিশেষ মিনারেল এটাও আমরা যেন গ্রহণ করি ভিটামিন সি এবং আমাদের জীবনযাপন যেন রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হয় রোগ প্রতিরোধের জন্য আমরা নিজেদের বুস্ট আপ করার জন্য অবশ্যই নিয়মিতভাবে ব্যায়াম হাঁটাচলা করব এবং সচল জীবনযাপন যেন আমাদের থাকে ভিটামিন ডি জন্য আমাদের সূর্যালোকের সামনেও যাওয়া দরকার সেই বিষয়ে আপনারা খেয়াল রাখবেন তাছাড়া যারা অসংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছেন তারা যে নিয়মিত ওষুধ সেবন করবেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে অবশ্যই নিয়মিতভাবে ওষুধ সেবন করবেন এবং তারা বেশি সতর্ক থাকবেন কারণ তাদের জন্য করোনার হলে জটিল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা ঝুঁকি বেশি কাজে সেই দিকে আপনারা বিশেষভাবে সচেতন থাকবেন এবং যারা ধূমপান করেন তাদের জন্য বিশেষভাবে সতর্কতা যারা ধূম পায় তারা তাদের যেমন সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি এবং তাদের রোগটা জটিল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি সেজন্য আপনারা ধূমপান পরিহার করুন তামাক এবং তামাকজাত পণ্য পরিহার করুন এবং যে কোনো ধরনের মাদক থেকে দূরে থাকুন নিজেকে সুস্থ রাখুন রোগ প্রতিরোধ নিজের রোগ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন পরিবারের সবাইকে এই বিষয়ে সচেতন করুন নিজে যেমন সুস্থ থাকবেন পরিবারের সবাইকে সচেতনতার মাধ্যমে সুস্থ থাকবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম